Если моя будет сайта лукос, я на полдорога, алкоголь чего-то на гробе появится свежий рост. Брат этот мэн, брат брат мэн, как понял да, Морген последнее время очень сильно удивляет. Сначала это был пародийный диск на Оксимирона, теперь это очередная диск пародия на Кизару, причем еще в день релиза его альбома. Да еще и как это все было смешно обыграно с его псевдогансерским образом и так далее. Но об этом чуть позже. Конечно же, сегодня я хочу сделать мини-обзор на альбом Олега, который, во-первых, с одной стороны меня рассмешил, а с другой стороны вызвал недоумение. Ну, неужели самый трушный и серьезный рэпер мог выдать именно такое? Это и откровенный перевод западных песен, и странные какие-то гансерские текста, которые не соответствуют его образу, и еще много всего интересного. Поэтому смотрите обязательно это видео до конца, будет весело. Ну и, конечно, не забудьте посетить такой годный магазин обуви, как hustle.shop. Если хочешь стильно одеваться и при этом не переплачивать, тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. У Hustle в обоме более 3000 кроссовок и все это в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не увидишь в обычных магазинах, а материалы качество не уступает оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод в тренде, дающий скидку аж 30%. Поэтому не переплачивай в других магазинах, а покупай на Hustle RF по самым вкусным ценам. Переходи и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Итак, во-первых, хочется вспомнить, что Олег работал по его словам над этим альбомом целых полтора года и вложил в него всю душу. Да, действительно, здесь есть несколько прям цепляющих лиричных треков, которые сделаны с душой. Это Брей Ап, мне это не нужно, и если бы я мог научить мир. Я как бросил дым, теперь все мысли стали с ней. Раньше я был счастлив просыпаться рядом с ней. Пока мне упадет, не, ты не нужно. Пустите о том, чего нет, не, ты не нужно. Стало 8, меня выгнали из школы Раньше солил драксы, теперь лямы на офшоре Если я исчез, значит... Да, действительно, Олег здесь прям показал нам свою душу, высказался, так сказать. Правда, я не верю в искренность этих высказываний, так как трек Break Up это тупо перевод 21 Savage, но об этом чуть далее. И в целом, эти три песни, да, они зацепили своей искренностью и лиричностью, но все остальное это дикий сюр, как по мне, где Олег воюет с копами, стреляет с оружия и убивает людей, грабит и так далее. Ну, короче, реально гангстер. А его история с тюрьмой, я не знаю, она может быть вообще фейком, но сами посудите, для рэп всегда такие штуки это громкие инфоповоды где есть пруфы это видосы какие-то из суда макшоты или фотографии дела хотя бы да что угодно но это хайповый повод всегда чтобы затем его обыграть а что было у олега он пропал на полгода из интернета а затем заявил что сидел в тюрьме выставив фейк фото якобы из тюрьмы и записал видос с тюремными локациями чтобы обыграть эту ситуацию и окей возможно он реально не хотел на этом хайпить и ему все равно поверят в это или нет но зачем тогда об этом постоянно упоминать в треках, если нет пруфов. Вот у всех остальных западных рэперов, кто об этом говорит, у них были действительно доказательства, что это действительно так. Окей, допустим, это правда. Олег живет как GTA, он Генста, но разве Генста переводит западные песни? Конечно, альбом, даже начиная с обложки, уже намекает нам на влияние Запада. И пусть, да, многие будут говорить, что это просто такой стиль в духе студии Pen and Pixel, которые делают все блоги в таком формате для рэперов, но согласитесь, Savage Mod — это две машины, причем одни и те же почти. Крутой сзади особняк и текст из брюликов. А эти скелеты криповые я вообще промолчу, потому что они очень сильно меня веселили в инсте на фоне серьезных бандитских треков Кизару. Я скажу эту суку. Будто кинг, кинг, слай, она хочет, она просит этот биг, биг. Но ладно, обложка, это такое. На альбоме есть на данный момент самый популярный трек, это Брей Up, где Олег посвятил его своей бывшей девушке, и к нему у меня особое внимание. Возьмем альбом 21 Savage Savage Mod 2, где была песня R.I.P. Love, которую Savage также посвятил своей бывшей. Ну, казалось бы, куча рэперов писали подобные треки, да, и вот Кизару тоже сделал трек на эту тему, посвятив его бывшей любви. Я бросил дым, теперь все мысли стали с ней. Раньше я был счастлив просыпаться рядом с ней. В тяжелое время все мои чувства стали в перемешку. Я сходил с ума, думая, что... 
что найду в тебе поддержку. Вроде бы все окей, это плагиатом нельзя назвать. Но скажите мне, что вот это такое? Строчка про сосала душу и дьявола один в один. Строчка про лин и вино один в один. Даже следующая строчка про убил любовь тоже строчка из того же трека 21 Savage. А может быть интересная цитата про грязь в доме уникальная? А нет, это тоже было в той же песне 21. Ну а хотя бы флекс о том, что он подарил машину своей бывшей девушке. Это же искренне, да? Но и в песне Savage тоже было про машину и тоже искренне. И вы скажете, ну вдохновился, перевел текст и что? Да в целом ничего, я просто вам это показываю. Но когда ты говоришь громко в инстаграме, что вот я здесь, короче, молчу, не делаю эфиров, как все остальные, потому что все искренне покажу вам на своем альбоме и вы узнаете, какой я, а в итоге мы получаем просто перевод треков 21 Savage. Какая здесь искренность? То, что ты реально расстался с девушкой и записал про этот трек? Да, это по факту. Но искренне ли этот трек, когда ты вкладываешь действительно душу, придумываешь сам строчки об этом? Вот это искренность, а вот это просто повод сделать красиво, так как многие все равно никогда не узнают, откуда эти строчки были взяты. И такого на релизе много. Например, второй трек это песня в стиле 3 Six Mafia с их пичами на припевах и так далее. Да и строчки даже были взяты с одного из их треков. Но стоит отдать должное тейпу за бит. Бит великолепен, и это один из лучших инструменталов на альбоме 100%. И в целом ясно, где черпал вдохновение Кизару. Это 21 Savage, Rline Mafia, 3 Six Mafia и так далее. Звучок мне такой нравится. В СНГ рэпе его мало кто делает, это тейп только, особенно на бандане. И вот еще Кизарыч ушел в это, так сказать, мясо. Но в отличие от тейпа, который трепит, играя образом, не придавая этому серьезность, слушать это интересно и это не вызывает диссонанса. Но когда Кизару хочет вовсе показать себя серьезным дядей, который кричит о том, что все вокруг говно, он один тащит культуру, но при этом выдает кринжовые текста, потому что это не GTA, Кизару живет в реальном мире, он публичная личность, мы знаем, как он живет. И все, конечно, но в целом-то видим это. Если бандана была отыграна на этом образе, стилистике Вест Коста, и это воспринималось несерьезно, а просто как образ, то здесь, когда идет заявочка на личный альбом, и опять-таки звучат строчки про пушки, ограбления и какой я гангстер, ну, извините, это смешно. Посмотрите еще раз на этих скидки. Летов. Я скажу, эту суку будто кинг, слай, она хочет, она просит этот биг биг. И вот если мы вернемся к Моргену, то как круто он все это обыграл, который будто бы знал, о чем будет альбом, и все это высмеял, показав нам историю с тюрьмой, с пушками, ограблениями и так далее. Вот, знаете, Алишер это тролль номер один, который умеет смешно обыграть любой серьезный образ рэпера. Но ладно, давайте далее к альбому. Одной прикольной секреткой на релизе меня порадовал трек Хэфи. Надеюсь, правильно прочитал, что с испанского переводится как босс. Куда залетел нежданно тейп, который вообще не указан на фите, и такие нежданные мувы на релизах мне всегда нравились. А также удивлением для меня было услышать отсылочку на очень старый, но культовый трек Бути Бас. И да, Фица Рутом на альбоме мы не услышали. И это ожидаемо, ведь он бы сюда не вписался, во-первых, а во-вторых, Олег изначально анонсировал чисто сольный альбом. Но зато вместе с релизом вышел Фит с Моргеном. Правда, там роль Кизару сыграл сатир, но очень круто. Он показал его быстрый флоу. И когда непонятно, что там Олег бубнит в своем сленге под нос. А самая классная строчка у Моргена в припеве это два хомис не разлей сироп. Блин, как же так круто обыграно взять советскую пословицу друзья не разлей вода и перефразировать ее в трэп сленг. А как мы знаем, Олег очень любит все эти англицизмы, сленги и так далее. Плюс недавно он переделывал советскую песню и стихи из фильма Брат 2, что дает этой ссылке еще больше веса. Мы два хомис не разлей сироп. 
Также есть отсылочка к легендарному мему про шестиэтажные рифмы, где Морген рифмует кровь, любовь, морковь и так далее. Моя кровь, моя любовь, yeah. а тебе думаю вновь, yeah. это морковь, на приготовь, блядь, шестой этаж не пыль. Ну и конечно само видео это крутейшая история, где есть и тейп, который ходит за Кизару, как только он его позовет. Тейп! И даже Гуф там появился, которого Морген хотел угостить буквой R от пирога с надписью рэп, который они жарили с Кизару, но, увы, этой буквы уже не было. Хавы. Правда, буквы R уже нет. А, не страшно. Как раз ее ненавижу. Опять-таки, безобидные подколы, но очень классные, за что я и люблю Моргена, что вот нет негатива в этом. Это смешно просто и гениально отчасти, потому что все вот эти злые дисы, бомбежки, это не так работает, ведь куда сильнее цепляет вот такие троллинг подколы, и это круто. Причем Морген будто бы знал, о чем будет альбом, и обыграл всю фейковую гансерскую вот эту историю. Круто. Поэтому фанатов Олега, возможно, будет бомбить, скорее всего, но просто отнеситесь к этому с юмором. В целом же эта пародия только плюс даст твоему Олега, и еще больше подогреет интерес к его альбому. И знаете, честно, по звуку мне релиз понравился, потому что здесь то звучание рэпа, которое мне нравится и больше откликается во мне, чем южное звучание там Яникса, например. Такой трэп я люблю. И добавил еще несколько треков себе в трек-лист. Это сериал Кила из забита тейпа. Очень жаль, что сливали трек, мне это не нужно, потому что он, как по мне, один из лучших и действительно честных и искренних. Он также влетел в трек само собой. Визитил кого-то, мне это не нужно, я всего лишь хотел делать трек, чтобы согреть ему. Так что быть или не быть, ну, what you saying, Гамлет? Не дани меня, из черт возьми, да я упрямый. И еще понравился Get Money Fuck Fame. Здесь именно вот Кизарыч как на бандане раскачал, а припев, ну сами послушайте, он цепляет его напевками. Поэтому в целом релиз годный, но не удивило ничего, так как это было с Born to Trap, где были такие песни, как Block Baby, например, где и бит разрывал, и ритмические рисунки с хитовыми припевами, или фит с Худричем, где Лежа ультанул просто своим напором и флоу. Здесь такого я не услышал. Либо же мне просто уже приелся Кизару и не удивляет его флоу. Или он не пытался сделать бэнгеры, а написал просто то, что хотел. Но, несмотря на все это, альбом звучит круто. Это до сих пор high level в индустрии, как по мне. Я бы не сказал, что Алекс Дул и как-то начал делать плохо, как Фейс, например, там Лизер или Флэш, которые в свое время были просто топами, а сейчас, ну вот что-то не так. Олег остается Олегом и он пока держит планку, но чего-то нового для себя здесь не выделил, поэтому оценка, наверное, 7 дабл капов из 10. Но мне интересно, что вы думаете об этом релизе, какие вам треки понравились и чего вам здесь не хватало, поэтому дайте знать об этом в комментариях. И, конечно, не забудьте подписаться еще на канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube. Еще важнее,